ప్రియులన్ మీ అందరికీ ప్రభు నేసు క్రిస్వర్నామంలో వందనములు తెలియజేస్తున్నాను హౌ ఆర్ యూ ఆల్ ఐ హోప్ యు ఆర్ డూయింగ్ గ్రేట్ ఇట్స్ బీన్ లాంగ్ టైమ్ ఆఫ్టర్ అవర్ లాస్ట్ వీడియో ఎనీ హౌ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ లర్న్ ఇంగ్లీష్ త్రు ది బైబిల్ క్లాసెస్ టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు లర్న్ ద కాన్వర్జేషన్ దట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద చర్చ్ ఈరోజు మనము చర్చిలో జరిగేటువంటి సంభాషణ చాలా క్లుప్తంగా నేర్చుకుందాము దేర్ ఆర్ ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ డైలాగ్స్ దట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ది చర్చ్ సో ఇక్కడ నేను బోర్డు మీద రాశాను ఒక ఐదు ఆరు డైలాగ్స్ ఇంగ్లీష్లో మరియు తెలుగులో ఒకవేళ ఇద్దరు బ్రదర్స్ చర్చిలో మాట్లాడుకుంటే ఒక ఐదు సెంటెన్సెస్ ఎలా మాట్లాడుకుంటారు అన్న విషయాలు నేను అక్కడ రాశాను నావ్ వితౌట్ డిలేయింగ్ లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద టాపిక్ కమాన్ గాయస్ మీరు ఫస్ట్ చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ వన్ అనమాట చర్చిలో జరిగే సంభాషణ ఇంగ్లీష్లో చూసుకుందాము అది బ్రదర్ ఎలా ఉన్నారు బ్రదర్ ఎలా ఉన్నారు అప్పుడు ఇంగ్లీష్లో హౌ ఆర్ యూ బ్రదర్ అని అడగాలి ఓకేనా అప్పుడు రెస్పాన్స్ బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు అప్పుడు ఐ ఆమ్ గుడ్ బ్రదర్ థ్యాంక్ యూ అని అనాలి హౌ ఆర్ యూ టూ సో హౌ ఆర్ యూ అని కూడా మళ్ళీ వెంటనే అనాలన్నమాట సో అందుకని ఇక్కడ బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు అప్పుడు ఐఎమ్ గుడ్ హౌ ఆర్ యూ ఓకేనా హౌ ఆర్ యూ ఇప్పుడు నేను కూడా బాగున్నాను అర్థమవుతుందా నేను కూడా బాగున్నాను అడిగినందుకు కృతజ్ఞతలు ఐఎమ్ గుడ్ టు ఐఎమ్ గుడ్ టు అంటే ఇక్కడ ఎప్పుడైనా ఒక విషయాన్ని వాళ్ళు చెప్పిన దాన్నే మనం కూడా కన్వే చేయాలనుకున్నప్పుడు దాన్ని మనము టూగా ఉపయోగించవచ్చు మళ్ళీ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆస్కింగ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆస్కింగ్ అడిగినందుకు కృతజ్ఞతలు అన్నప్పుడు థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆస్కింగ్ ఆర్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ఆస్కింగ్ అని చెప్పాలి ఇప్పుడు బ్రదర్ మీరు ఎన్ని గంటలకు వచ్చారు చర్చ్కి బ్రదర్ మీరు చర్చ్కి ఎన్ని గంటలకు వచ్చారు అని అడగాలి ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్లయితే బ్రో వెన్ డిడ్ యూ కమ్ టు ద చర్చ్ ఇది వాట్ కాదు ది వెన్ వెన్ డిడ్ యూ కమ్ టు ద చర్చ్ ఓకేనా ఇక్కడ ద అని పెడితే మంచిది లేదకపోయినా కన్వే అవుతుంది తర్వాత నేను ఎయిట్ థర్టీకి వచ్చాను అర్థమవుతుందా నేను ఎయిట్ థర్టీకి వచ్చాను మరి మీరు ఎప్పుడు వచ్చారు అని బ్రదర్ మీరు ఎప్పుడు వచ్చారు ఐ కేమ్ ఎట్ ఎయిట్ థర్టీ ఏఎం అర్థమవుతుందా ఇక్కడ నేను ఎయిట్ థర్టీకి వచ్చాను ఐ కేమ్ ఎట్ ఎయిట్ థర్టీ ఏఎం బ్రదర్ పాస్ట్ గారు వచ్చారా బ్రదర్ పాస్ట్ గారు వచ్చారా అప్పుడు మనం ఏమనాలంటే బ్రో డిడ్ పాస్టర్ అరైవ్డ్ అర్థమవుతుందా డిడ్ పాస్టర్ అరైవ్డ్ అనొచ్చు డిడ్ పాస్టర్ కమ్ ఓకేనా డిడ్ పాస్టర్ కమ్ అనొచ్చు డిడ్ పాస్టర్ అరైవ్డ్ అని కూడా అనొచ్చు సో ఇట్ ఇట్ ఈస్ అవర్ కన్వీనియంట్ అనమాట ఇంగ్లీష్ని మనం ఎలా అయినా వాడుకోవచ్చు మనం ఎలా అయినా వాడుకోవచ్చు మనము ఎంత ఈజీ కావాలంటే అంత ఈజీ కూడా నేర్చుకోవచ్చు అందుకే మీరు చూడవచ్చు ఇంగ్లీష్లో చాలా ట్రాన్స్లేషన్స్ ఉంటాయి ఇటు మనకి యూకే ఇంగ్లీష్ ఉంది అమెరికన్ ఇంగ్లీష్ ఉంది దాన్ని యూకే ఇంగ్లీష్ని మనకి బ్రిటిష్ ఇంగ్లీష్ అంటారు 
అన్నా కొంతమంది క్యాంబ్రిడ్జ్ ఇంగ్లీష్ అని కూడా అంటారు సో ఇంగ్లీష్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రొనౌన్సియేషన్స్ తర్వాత సెంటెన్సెస్ కన్వే సేమ్ వేరే వేరే పదాలతో కూడా మనం మాట్లాడచ్చు బట్ మనకి ఇది సరిపోతుంది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు ఇక్కడ పాస్ట్ గారు వచ్చారా అన్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇక్కడ ఇతను ఏమంటున్నాడు అంటే ఇంకా రాలేదు పది నిమిషాలు పడుతుంది ఇంకా రాలేదు ఇంకొక పది నిమిషాలు పడుతుంది అని చెబుతున్నాడు అప్పుడు నాట్ ఎట్ హీ మే రీచ్ వితిన్ టెన్ మినిట్స్ ఏమన్నాడు హీ మే రీచ్ వితిన్ టెన్ మినిట్స్ ఓకేనా వీ మే రీచ్ వితిన్ టెన్ మినిట్స్ నెక్స్ట్ వర్డ్ వచ్చేసి బ్రో నేను ఒక బైబిల్ కొనుక్కోవాలి చర్చిలో అడుగుతున్నాను అనమాట నేను ఒక బైబిల్ కొనుక్కోవాలి నేను ఒక బైబిల్ కొనుక్కోవాలి బ్రదర్ ఐ వాంట్ టు బాయ్ ఎ బైబిల్ ఐ వాంట్ టు బాయ్ ఎ బైబిల్ మనం ది బైబిల్ అనాలి కానీ ఇక్కడ నేను ఒక పుస్తకాన్ని ఒక గ్రంథాన్ని ఒక బైబిల్ని కొనుక్కోవాలనుకున్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ ఈ సెంటెన్స్లో ఆప్ట్ అయ్యేది ఒక బైబిల్ నేను కొనుక్కోవాలనుకుంటున్నాను సరేనా ఇప్పుడు మరొకసారి మనం అన్నీ కూడా రివైండ్ చేసుకుంటే ఒకసారి మనము జాగ్రత్తగా రాసుకోండి సరేనా బ్రదర్ ఎలా ఉన్నారు హౌ ఆర్ యూ బ్రదర్ బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు ఐఎమ్ గుడ్ హౌ ఆర్ యూ సరేనా నేను కూడా బాగున్నాను అడిగినందుకు కృతజ్ఞతలు ఐఎమ్ గుడ్ టు థ్యాంక్స్ ఫర్ ఆస్కింగ్ బ్రదర్ మీరు ఎన్ని గంటలకు వచ్చారు చర్చ్కి బ్రో వెన్ డి డ్యూ కమ్ టు ద చర్చ్ వెన్ డి డ్యూ కమ్ టు ద చర్చ్ ఎన్ని గంటలకు ఓకేనా ఎన్ని గంటలకు అంటే వాట్ టైం డి డ్యూ కమ్ అని కూడా అనొచ్చు ఓకేనా కానీ ఇక్కడ ఇది బాగా సూట్ అవుతుంది నేను ఎయిట్ థర్టీకి వచ్చాను ఐ కేమ్ ఎట్ ఎయిట్ థర్టీ ఐ కేమ్ ఎట్ ఎయిట్ థర్టీ బ్రదర్ పాస్ట్ గారు వచ్చారా డిడ్ పాస్టర్ కమ్ డిడ్ హీ అరైవ్డ్ అని కూడా అనొచ్చు ఇంకా రాలేదు పది నిమిషాలు పడుతుంది నాట్ ఎట్ ఇంకా రాలేదు ఇంకా రాలేదు నాట్ ఎట్ హీ మే రీచ్ వితిన్ టెన్ మినిట్స్ హీ మే రీచ్ అంటే రావచ్చు ఓకే ఇంకా పది నిమిషాలు పడుతుంది అని అనొచ్చు బ్రదర్ నేను ఒక బైబిల్ కొనుక్కోవాలి అంటే నేను ఒక బైబిల్ కొనుక్కోవాలి బ్రో ఐ వాంట్ టు బాయ్ ఏ బైబిల్ ది బైబిల్ అంటే ఆ బైబిల్ మాత్రమే కొనుక్కోవాలని అర్థము ఏ బైబిల్ అని అంటే ఒక బైబిల్ కొనుక్కోవాలని వెన్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద బైబిల్ ఐ సే యూ ఫైండ్ దిస్ వర్సెస్ ఇన్ ది బైబిల్ అని చెప్పాలి సో ఇట్ మే డిఫరెన్స్ ఇఫ్ ఇట్ మే డిఫరెన్షియేట్ ఓకేనా ఇట్ ఇట్ షుడ్ బి యూస్డ్ విత్ ఇన్ ది సర్కమ్స్టెన్స్ ఆర్ ది యాజ్ పర్ ది సిచ్యువేషన్ ఆర్ ది సినారియో ఓకేనా సో ఈరోజు మనము చర్చలు జరిగేటటువంటి సంభాషణ మనం నేర్చుకున్నాము ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ ఎనీథింగ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సే ప్లీజ్ కమెంట్ ఇన్ ద కమెంట్ సెక్షన్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో హిట్ ద లైక్ బటన్ అండ్ షేర్ ఇట్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ బాయ్ బాయ్ అంటిల్ దెన్ క్యాచ్ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో టేక్ కేర్